Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo atendendo a alguns pedidos nos comentários do canal. Estou fazendo uma atualização da minha avaliação de dono. Três anos e meio já com essa Santa Fé 3.5 V6, em novembro desse ano, quatro anos com ela. A gente vai adquirindo experiência, obtendo mais informações e são muitas as perguntas. Eu anotei as principais. Pergunta número 1, um, se ela está à venda. <risos> Essa é a pergunta mais feita aqui no canal. Perguntas sobre manutenção, para quem eu indico esse carro, se é bomba, se é confiável. Eu sei que muitas pessoas consideram esse carro uma verdadeira bomba. E eu entendo essas pessoas e vou explicar o porquê nesse vídeo. Em relação à confiabilidade, só para vocês terem uma ideia, a última vez que esse carro viu um mecânico foi há quase dois anos atrás. Em setembro desse ano vão fazer dois anos da minha última manutenção. Manutenção, inclusive, que está registrada aqui no canal. De lá para cá eu só troquei o filtro e o óleo, mas zero dor de cabeça, zero de problema mecânico. E olha que eu rodo bastante. Eu estou indo direto para São Paulo, subo, desço serra e vejo muitos carros novos parados no acostamento. Carros, muitas vezes, de 3, 4 anos de uso, já abrindo o bico e a Santa Fé passa dando tchau. Ela foi feita naquela época de ouro da Hyundai, juntamente com a Zira, Vera Cruz, Tucson. Eu já tive uma Tucson e é um tanque de guerra e a Santa Fé não foge a regra. Recentemente o meu Uno está abrindo aqui o bico, né? Ele tem um probleminha de pulmão ali, andou fumando demais, problemas no carburador e eu estou sendo obrigado a rodar diariamente nessas ruas aqui maravilhosas de Peruíbe. Ruas como você pode ver no vídeo aí, cheias de paralelepípedo, buraco, lombada, que detonam qualquer tanque de guerra. E só agora que começou um barulhinho, pela minha experiência, provavelmente barulho de bieleta, é isso que a gente vai ver no decorrer do vídeo. Eu sou assim, um dono que zela pelo carro. Qualquer barulho eu já levo no mecânico, não espero o problema se agravar. E esse é o ponto-chave. A falta de manutenção por parte dos proprietários fez a má fama do carro. O carro em si é excelente se estiver com a manutenção em dia. Pelo fato do carro ter um preço acessível, as pessoas compram o carro. Mas elas esquecem que existe uma coisa chamada manutenção. Ela compra o carro e não mantém, o carro quebra, elas vivem consertando o carro. Consertar é você levar depois que o carro quebra. Manter é você levar o carro num mecânico antes que uma peça quebre ou dê defeito. E o conserto sempre vai sair mais caro que a manutenção, isso é um fato. Então a pessoa vive consertando, não aguenta e passa uma bomba para frente. O vendedor vai lá, dá uma maquiada e vende como Santa Fé impecável, sem nada para fazer. Não caia nesse papo bonito de vendedor, por mais que a Santa Fé esteja bonita, por mais que ela pareça impecável, são carros já antigos, de 2010, 11, 12, provavelmente algumas manutenções ficaram para trás. Reserve uma parte do seu orçamento para você deixar o carro em dia. Uma vez que isso for feito, você vai poder aí, ó, curtir esse Brasilzão afora, fazer longas viagens com a tranquilidade que você tem um carro de confiança em mãos. E esse carro ele não só te gera confiança, aqui você vai ter espaço, conforto, mas a cereja do bolo para mim é o conjunto câmbio motor, que gera um desempenho realmente surpreendente. Esse motor à moda antiga, um 3.5 V6, vai te gerar quase 300 cavalos de potência. E potência na estrada é sinônimo de segurança. Você vai poder fazer ultrapassagens em segurança e vai por mim. A acelerada será inevitável e a aflição do passageiro também. Tem que dar uma acelerada. Em relação à manutenção, não vou passar valores. Valores ficam defasados com o tempo e isso vai desatualizar o meu vídeo. Vou passar para vocês uma noção geral e dicas importantes de um proprietário que já convive há bastante tempo com o carro. A manutenção fica no meio termo. Não é barata, obviamente, como a de um popular 1.0, mas nada exorbitante como de uma Mercedes, BMW, Subaru. Carros que vão te dar trabalho até na hora de você encontrar mão de obra qualificada para mexer. 
Pesquise bem esses valores antes da compra, para saber se você terá o dinheiro na hora em que a manutenção for necessária. Peças de suspensão, de segurança né, dos freios, troca de óleo do câmbio, porque uma hora será necessária. E o principal, e eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, a troca dos pneus. Ela deve ser feita por completo, ou seja, os quatro pneus devem ser trocados ao mesmo tempo, pneus da mesma marca e mesma medida. Quando eu comprei esse carro, ele tinha um perfil mais baixo na frente, perfil 5.5, atrás perfil 60. Isso força o sistema de tração, porque os eixos dianteiro e traseiro vão trabalhar em velocidades diferentes. Então, com o tempo, isso vai danificar o retentor do acoplamento, vai começar a vazar óleo e isso mais para frente pode danificar não só o acoplamento, o diferencial. Então, você economiza no pneu e mais para frente você gasta muito mais num conserto. Então, um conselho, compre os quatro pneus da mesma marca, mesma medida e faça de tempos em tempos rodízios para que esse desgaste permaneça de uma certa forma uniforme. Falando assim, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Uma vez que você tem a manutenção desse carro em dia, ele não vai ficar te gerando probleminha, surpresas, dores de cabeça. Você poderá se programar para futuras manutenções. O que mais pega, ao meu ver, é o consumo, que é um consumo bem elevado, principalmente na cidade. Para você que roda muito no dia a dia, não aconselho esse carro para uso diário. Ele faz em média de 4 a 5 km por litro na cidade. Vejo proprietários falando que o carro faz 7, 8. Esquece o computador de bordo. Eu acho quase impossível né, esse consumo na cidade. Faça ali o teste na bomba. Depois volte aqui e me fala quanto que seu carro realmente fez. Na estrada o cenário muda. Porque aqui você tem um 3.5, um motor potente. E se você tiver o pé leve, ele vai trabalhar em baixa rotação. É, a 100 km por hora ele vai estar ali em torno um pouco acima de 1500 giros então você consegue médias boas 8, 9, até no máximo eu acredito que 10 km por litro ele faz então o meu conselho, se você quer esse carro né, e roda bastante na cidade utilize ele somente para finais de semana para curtir com a família longas viagens né? para esse tipo de uso o carro vai te atender muito bem Luiz, quanto eu devo ganhar para manter uma Santa Fé que nem a sua? Uma pergunta complicada de ser respondida, porque não depende somente de quanto você ganha, mas principalmente quanto você economiza. Existem pessoas que ganham muito, mas também gastam muito, e existem pessoas que ganham pouco, mas economizam. Então vai depender de quanto você economiza. Saiba que você precisa ter um dinheiro guardado para eventuais manutenções, mas nada exorbitante. É um carro que tem relativamente uma manutenção barata, se você considerar tudo o que o carro te oferece e o porte do carro, o IPVA não é caro, né? a, a, o seguro do carro, pelo menos para o meu perfil, não foi caro, né? então aqui você tem ali um carro, um excelente custo-benefício, que te oferece muito por muito pouco, para quem eu recomendo esse carro, para pessoas que de repente não tem ali 100, 150, 200 mil na mão para comprar uma baita de uma nave, pode comprar uma Santa Fé que nem essa, que muitas vezes vai te oferecer muito mais do que carros mais novos e mais caros. Eu só não recomendo esse carro para o dia a dia. Eu sei que existem alguns proprietários que utilizam esse carro diariamente, mas se você roda bastante, na minha opinião, para o meu bolso, na verdade, fica um pouco complicado. Então é o carro perfeito para viagens, principalmente longas viagens, porque aqui você vai ter conforto, espaço e principalmente potência. Né? Resumo aí de segurança, tá? Então, quando eu falo em potência, né, eu não sou mais moleque para ficar tirando racha, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando de segurança. Esse carro vai permitir você fazer ultrapassagens sem você colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas, que é o mais importante. Né, os proprietários de Santa Fé sabem o que eu estou falando, principalmente os proprietários dessa versão 3.5 de 285 cavalos. Né, o desempenho dela na estrada... Né, realmente é surpreendente, esse carro é um canhão, você não precisa de muito esforço para fazer ultrapassagem, né? você vai ali triscando o pé e o carro faz ultrapassagem ali de boa, então você vai ter um carro potente, um carro é, relativamente econômico para o seu porte, com muito espaço e muito conforto, né? falando em espaço, né, ele vai te possibilitar momentos aqui como esse, esse domingo aqui de sol na praia, que eu carrego praticamente 
todas as tralhas da minha casa né, para a praia. E isso é um costume que eu já tenho, desde lá do Japão, quem acompanha o meu canal sabe, eu carrego muita coisa quando eu vou para a praia, se você precisar de um espaço extra, você pode ainda rebater os bancos, ele fica com esse espaço aqui bem generoso, né? então eu carrego aqui travesseiro, cobertor, bola, cadeiras de praia, é, carnes, né, comida, grelha, enfim, eu carrego tudo que eu posso aqui para a praia, praticamente a minha casa inteira, se eu precisar, eu ainda tenho aqui né, o sexto e o sétimo banco, que ficam guardados aqui no assoalho do carro, diferentemente da SW4, que os bancos são rebatidos para o lado, tirando parte né, do espaço interno, aqui não, né, os bancos eles ficam rebatidos aqui para baixo, então eu fico com esse espaço aqui gigantesco para utilizar, se eu precisar de mais espaço, posso rebater todos os bancos, bancos e eu fico aqui praticamente com uma cama de casal gigantesca, eu posso até acampar dentro do carro, inclusive esse foi um dos motivos que me fez comprar o carro, um carro completo, como eu falei, perfeito para viagens, eu tenho aqui um refrigerador central, nesse vídeo eu estava levando carne, mas em viagens eu levo suco, chocolate, né? enfim, tudo que, que é, vai ser bom ali, é, manter refrigerado em longas viagens, né? enfim, era a mais completa que tinha na época, não são todas as Santa Fés que possuem esse opcional, com bancos de couro, refrigerador central, teto solar, limpador automático do para-brisa, né? enfim, um carro completo, um excelente custo-benefício, um carro que simplesmente não tem motivos para eu vender, uma vez que ele está com a manutenção em dia, é né, um carro que não me apresenta problemas e que me oferece muito por muito pouco, né, ele proporciona, ele, vamos dizer assim, atende as minhas necessidades muito bem, me proporciona momentos como esse, aqui um domingo de lazer na praia, para eu recarregar as minhas baterias, essa brincadeira né, eu faço desde o Japão, é, eu simplesmente estou mantendo o meu hábito aqui no Brasil, esse contato com a natureza, assando uma carninha com legumes, arroz, vinagrete, né? enfim, eu gosto muito de fazer isso galera, esse contato com a natureza realmente para mim é essencial, logicamente eu poderia fazer isso com qualquer carro, eu faço às vezes com meu Uno, mas vai por mim, não é a mesma coisa, né? aqui eu vou ter um espaço muito generoso, muito conforto, é um carro também que possui recursos aí a mais, né? ele tem ali uma atração 4x4 sob demanda, se eu precisar utilizá-la, né? o, o carro na verdade ele utiliza somente tração na dianteira, mas como é um 4x4 sob demanda, em certos momentos quando o carro vem necessidade, através de sensores ele aciona a tração nas quatro rodas, tem a opção também de colocar o carro com tração é, é, permanente, integral permanente, né? enfim, um carro completo, respondendo aqui a pergunta número um, se eu vendo a minha Santa Fé ou se ela está à venda, é, agora no momento não galera, como eu falei, é um carro que eu não tenho planos em vender, pelo menos num futuro próximo, né? não tem motivos para eu vender esse carro, mas logicamente né, a gente não sabe do futuro, o futuro só a Deus pertence, né? se algum dia eu precisar vender esse carro, ou se algum dia né, eu quiser vender esse carro, tiver um outro carro em vista, um carro melhor, enfim, mais novo, pode ter certeza que vocês serão os primeiros a serem comunicados, mas por enquanto galera, não, o carro não está à venda, beleza galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, logo mais eu volto com novidades, aquele abraço, fui!